many many happy returns of the day thanks suhasini meekela telusu telusukovalanukunte elagaina telusukochu hmm telusukochu nee birthday ki oka surprise gift ivvothunnanu anta valuable la okay anyways thanks ra good night good night ప్రమోషన్ <laughs> 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 కళ్ళు మూసుకుంటే క్షణంలో ఎదుటే ఉంటుంది నా గిఫ్ట్ నేనే మీ డాడీ ఫోన్ చేసి పెంచాను మీ కొడుకుని గుండెలకు హత్తుకోండి సార్ అది మీరు చేసే వెయ్యి కోట్ల బిజినెస్ సరిపోదు సార్ ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు నిన్న ఇలా నా గుండెలకు హత్తుకున్నాను మళ్ళీ ఇన్నాళ్లకు మళ్ళీ ఇన్నాళ్లకు ఈ మధ్య కాలంలో నేనేం పోగొట్టుకున్నానో నాకు అర్థమైంది అదంతా నాకు ఇప్పుడు మళ్ళీ కావాలనుందిరా నీ స్కూల్ బ్యాగ్ సర్దా నీ షూస్ పాలిష్ చేయాలి ఈవినింగ్ మొత్తం నీతో ఆడుకోవాలి రాత్రికి నిన్ను నా గుండెల మీద పడుకోబెట్టుకుని నీకు జోల పాడుతూ నిద్రపుచ్చాలి ఇవన్నీ నా జీవితంలో మిస్ అయ్యా నీ ప్రేమను నేను అర్థం చేసుకోలేదు నీ ఫోన్ కాల్ ఎప్పుడూ నేను అటెండ్ అవ్వలేదు ఏటీఎం కార్డు చేతిలో పెట్టి నా బాధ్య తీరిపోయింది అనుకున్నాను అన్ని విధాలుగా నిన్ను ఎంతో హర్ట్ చేశాను దయచేసి నన్ను క్షమించరా మై బాయ్ లెట్ అస్ సెలబ్రేట్ దిస్ మెమరబుల్ అకేషన్ ఇలాంటి పుట్టినరోజులు నేను ఎన్నో మిస్ అయ్యాను ఇక నుంచి నేను దగ్గరుండి నీ పుట్టినరోజు సెలబ్రేట్ చేస్తాను అయితే తండ్రిగా నేను తీసుకోవడం కామన్ కానీ ఇది నీకు స్పెషల్ బర్త్డే అందుకే నీకు బాగా ఇష్టమైన జక్తికి కేక్ తినిపించు మనసా బాచా కర్మణ నాలో నువ్వే ఉన్నా నీ మనసులోనూ నేనే ఉంటే ఓకే లేదంటే హాస్తినికి బదులుగా నేను అందుకుంటాను మర్చిపోయిన హాసాన్ని మళ్ళీ ఎందుకు గుర్తు చేశావు మర్చిపోయానని మనం అనుకున్నాం కానీ తను మర్చిపోలేదు మర్చిపోకపోతే ఏమైంది యాక్సిడెంట్ లో చచ్చిపోయింది తిరిగి వస్తుందా పోయిన దాన్ని పేరుద్ది నీ ప్రేమను చంపేస్తావు కదే ఒక విషయంలో నాకు క్లారిటీ కావాలి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ హాసినీని మర్పించడం కోసం నేను లవ్ కేమ్ ప్లే చేశానన్న ఫీలింగ్ ఫ్యూచర్ లో అతనికి రాకూడదు హాసినకి రీప్లేస్ గా కాదు నన్ను నన్నుగా కోరుకోవాలి నిహాల్ లేని దాన్ని ఉందనుకోవడం ఉన్నదాన్ని దూరం చేసుకోవడం పద్ధతి కాదు హాసిన్ను నువ్వు ప్రేమించావు 
ఆ దేవుడు అమ్మాయిని తీసుకెళ్లిపోయాడు సమస్య దేవుడితో మనం చేయగలిగింది లేదు ఇప్పుడు సుహాసిన నేను ప్రేమించింది తనను తనుగా నువ్వు కావాలంటోంది ఇక్కడ సమస్య నీతో అలాగే పరిష్కారం నీ చేతులోనే ఉంది జీవితంలో కొన్ని బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఎదురవుతూ ఉంటాయి వాటిని జ్ఞాపకాల పొరల్లో దాచుంచాలి గుండె దాకా రానియకూడదు బాధ అయినా సంతోషమైనా తట్టుకోగలిగేలా ఉండాలి లేదంటే నువ్వు నీతో పాటు నీ వాళ్ళు అందరూ బాధపడతారు నాన్న హాసిని చెదిరిపోయిన నవ్వు సుహాసిని ఎదురుగా ఉన్న చిరునవ్వు చూడు అదే నవ్వుని నేను నీలో చూడాలి ఓకే థింక్ ప్రాక్టికల్ నేనున్నాను హలో ప్రసాదరావు నా ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఒక వన్ వీక్ పోస్ట్ పోన్ చేయి హలో సాయంత్రం వందనాలు హా దీపక్ ఎలా ఉన్నావు మీరు బాగున్నారు మామయ్యా అది సరే ఇండియా ఎప్పుడు వస్తున్నావు చెప్పు మీరు ఎప్పుడు రమ్మంటే అప్పుడు వస్తాను రేయ్ ఎప్పుడు రమ్మంటే అప్పుడు రావడానికి నువ్వు ఉన్నది అమెరికాలో రా అమెరికా మీకు దూరం నాకు కాదు మీరు రమ్మనండి క్షణాల్లో అక్కడ ఉంటా సరే రా చూద్దాం తిరిగి చూస్తే కనపడతా ఎవరండి మన దీపక్ గాడు అమెరికా నుంచి మాట్లాడుతూ ఇండియాకు వచ్చాను తిరిగి చూస్తే కనిపిస్తాను అంటున్నాడు వారి సంగతి మనకు తెలిసిందే కదండి చూస్తే పోలా అత్తయ్యా చల్లగా ఉండు బాబు అత్త ఒడి చలనా అంటారు చిన్నప్పటి నుంచి నీ ఒళ్ళో పెరిగాను కాబట్టి లైఫ్ అంతా కూల్ గా హ్యాపీగా సాగిపోయింది మాయ భుజాలకి తిరిగాను కాబట్టి లైఫ్ లో అమెరికా రేంజ్ కి ఎదిగాను ఆల్ హ్యాపీ రే నువ్వు ఎంత ఎదిగినా నీ వాగులు మాత్రం తగ్గలేదు నా తప్పు కాదు చిన్నప్పుడు అత్తయ్య వసక్కు పోసింది సర్లేదా ఈసారి పెళ్లి చేసుకుని వెళ్తావా అమెరికాకి మీ ఇష్టం ఇంకే వెంటనే పంతులను పిలిపించి ముహూర్తం పెట్టిద్దాం మూర్తాలు ముచ్చట్లు మ్యారేజ్ ఏదైనా సరే పది రోజులు అయిపోలే నాకు అసలు సెలవులు లేవు రే లేడీకి లేచిందే పరగంటే ఎలా సుహాస్ ని ఫ్రెండ్స్ తో అరకు వెళ్ళింది తిరిగి వచ్చేదాకన్నా ఆగు పలే వారండి మీరు అసలు వాడికి టైం లేదంటుంటేను వెంటనే ఫోన్ చేసి సమయం తెలియదు బుద్ధదు నేనే ఫోన్ చేస్తాను అయితే ఇంకే నీ నోట్ తోటే ఆ శుభవార్త వినిపించు yes first thrill next feel ఐట చెప్తా వెళ్ళొస్తాం అంకుల్ 
ఏంటంకుల్ ఏమైంది అలా ఉన్నారు నా హోటల్కి ఎంతో మంది వస్తుంటారు వాళ్ళు పోతాడేటప్పుడు నాకు బాధ కలుగుతాడేది ఎలాంటే వాళ్ళు యాదో ఒకటి ఇరకొట్టి పోతుంటారు కానీ మీరు పోతాడారంటే నాకు ఇంకా ఇంకా బాధ కలుగుతాడా తప్పి ఎలాంటే మీరు నా మనసు ఎరగొట్టి పోతున్నారు ఇంత మంచి గెస్ట్ ని నా గెస్ట్ హౌస్ లో ఎన్నడూ చూడలేదబ్బి మళ్ళా చూస్తాను లేదు అయితే ఒక్కటి మాత్రం చెప్తాడా మీ అందరూ మేధ్వర్ ఇచ్చేదల్లా ఉన్నారు అయితే నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అబ్బి మీరు ఎప్పటికిత్తే ఆనందంగా కలిసి ఉండాలా అలా వారంకలు తప్పకుండా నెక్స్ట్ హాలిడేస్ కి మేమందరం కలిసి మీకోసమైనా వస్తాం వద్దు వద్దు మీరు మళ్ళా హాలిడేస్ కి నా గెస్ట్ హౌస్ కి నమస్కారం అవుతు నువ్వు <laughs> 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 క్రీస్తు శకం ఆరు వందలవ సంవత్సరం నుంచే ఉంది రూపాయి అనే పేరు వెండి నాణెం నుండి వచ్చింది సంస్కృతంలో రూపిక అంటే నాణెం అని అర్థం ఈ పేరు మీదుగానే రూపాయి అనే పేరు కూడా వచ్చింది ఢిల్లీని పదిహేను వందల నలభై నుంచి పదిహేను వందల నలభై ఐదు వరకు పరిపాలించిన షేర్ షా సూరి ప్రవేశపెట్టిన వెండి నాణ్యాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా రూపాయి పేరుతో విడుదల చేశారు ఈ రూపాయి బరువు సుమారు పదకొండు గ్రాములు ఉండేది ఆ